给我挨家挨户的搜，无论是居民、商户，还是乞丐窝，一个都不放过。是。嗯、你们干什么？私闯民宅？嗯，你们要干什么？老爷，这怎么办？杨管家，此处没有。继续下一条街道。是。主大人，你确定我们要藏在青楼里？当然，苏阳娘离开了杨府，男主肯定会发疯的全程搜捕，没有比青楼更安全的地方了。别废话，赶紧变身猫我抬人，动作快点，我还得把方旭给弄醒，好配合我演戏啊。知道了。杨府搜查贼子，所有人不得随意走动，违者一律视为贼子头脑。天哪，那个贼子胆子这么大，竟然敢招惹杨阎王！给我搜！啊，你们是谁？要干什么？杨府找人，你等继续办你们的事就好。是，是。头，此处无人。走。是。方公子，人已经走了，你可以睁开眼睛了。苏小姐，可可以起来了、哦。不，暂时还不行，得等他们全部推出百花楼才可以。还有，我们得逃出城，找到当年害死苏家的马贼头领，那人还活着，手里有杨子正指使马贼杀我全家的证据。另外，我的时间不多了，有件事你得清楚，我的身体里有两个我。白天的我，深爱着杨子正；晚上的我，憎恨着他，想要替父母报仇。你要小心提防白天的我。下一个，不，下一个。呃，是是。车上什么人？出去干嘛？大爷，车上是我家闺女，得了肺痨，要赶着出城去老家治病呢。嗯，呃、真的要做到这一步吗？白天出城的时候，我们得伪装一下，我装成废老女，化好妆，你把我打晕放在马车里就好。最重要的一环，在你身上，一男一女很容易引起守卫的警惕，所以啊，得委屈你扮成女人喽，就扮成我母亲吧。待会我给你化好妆，出城门的时候可以风骚点，效果会更好。啊！对了，可以把这两个塞到胸口里。方公子，加油！不过，苏小姐为何说风骚点，效果会更好？这这这这这什么人呢？也不照照镜子。呃，走走走走走，弄成这个鬼样子了，真晦气。下一个。呃，呃，好，好，我这就走。终于成功摆脱男主了。我们是直接根据风旭提供的线索去柳县吗？当然，风旭可是京城大官的密探，背后是京城那边的情报网，他们只是缺乏和定人罪的实际罪证罢了。他既然说马贼在柳县出现过，我们就去看看，说不定能找到其他线索呢。有了风旭这个助力，相信我们很快就能找到幸存的那个马贼，找到马贼和罪证，就能搞死男主了。可是女主怎么办？不能总是在白天打晕他吧？怎么可能？我的任务之一可是拯救他，一直让他晕着，我任务还做不做了？找马贼不是一天两天就能找到的，正好在这段时间内，打开女主的心结，双线并进，才是王道啊！毕竟我们的时间只有一个月，希望我留下的那封信，能够暂时稳住男主吧？啊？为什么是一个月？苏大人，你只给苏家仆人写过信，什么时候给男主写信了？我怎么不知道？哎，我困了，等我睡醒了告诉你啊。君姐，昨晚把我打晕的贼子，分明就是杨府。你不要命，老娘我还要命呢！给我闭嘴！这事绝不能说出去，否则杨阎王少不得会迁怒我们，到时候我们都会完蛋。你若不想死，你就给我好好闭嘴，知道吗？知知道了。
苏瑶娘日常的饭菜里被我下了沁香丸。这药一旦断掉超过一天以上，身上就会散发出一股特殊的体香。你吩咐下面的人，大致猎犬，在城内和城外追踪带有这种体香的人，无论男女老少，抓住后即刻带到我面前。还有。原苏府五十六口下人，杀掉一半，剁成肉酱放到冰库里，等夫人回来后，做成肉丸子送给你。老爷，你这是怀疑夫人？不是怀疑，是肯定。你没听我二死前说过吗？他们追踪的贼子时，一路上只有那密探和他两个。于软骨散的药力，就算是绝世高手，也撑不了那么久。苏月娘要想逃。轻而易举，可惜他没有跑，反而跟着那贼子一起跑了。苏瑶，既然你选择背叛，就别怪我无情了。还不快去！是。苏瑶娘，你就这么想离开我？那些话也是假的吧？子成，我爱你啊！我真的不忍心伤害你。苏瑶娘，你这个骗子！你以为你逃得掉？这辈子你都别想逃离我的手掌心！老爷，苏家老仆说有一封夫人给您的信。子正，你看到这封信时，想必我已经离开，我没有装疯，我真的，靠背心的内疚给折磨的要死了。我想出去散散心，解开心结，只有这样，我们才有未来。希望你不要为难苏家的下人，等我理清楚思绪后，便会回来。你放心，不会太久。一个月就好。若你对苏家人下手，我的心情只会更加难解。那样的话，我宁愿死在外面，也不回杨府。爱你的瑶娘，子。老爷，那苏家的下人，罢了，暂时放过他们。是。苏瑶娘，我再信你一次。若你食言，我必当着你的面亲手将这些人给做成人质。白天的苏小姐和晚上的苏小姐还真的不太一样的。不过苏小姐怎么这么容易就信任你？她要跟我一起去找杨子正的罪证，难道说我长着一张好人脸？苏瑶娘，我知道你能听到我的话，你不用知道我是谁，我只想问你：你知道你父母还有你小妹不仅惨遭虐杀，死后还遭人分尸吗？你知道这是杨子正下的命令吗？也知道这些的情况下，你扪心自问，你能够彻底放下这些，和杨子正一起开开心心的过小日子吗？我，我也不知道该怎么办。我爱着子正，不想伤害他，但若要无所顾忌的与他在一起，似乎也没法做到。我真的。不知道该怎么办。我知道，你又开始纠结了。你一方面为自己爱着杨子正，而觉得对不起家人；一方面又舍不得离开杨子正。你怕你离开他，就活不下去了。可是呢，你连试都没试过，怎么知道自己做不到这一点呢？你有没有想过，你并非只有两条路可选？不是一定要你杀了杨子正为家人报仇，也不是要你放下过去，和杨子正在一起。你完全可以离开杨子正，过自己想要的生活，而无需在杨子正的阴影下，被禁锢在他身边，日日受他的折磨。这真的，是你所想要的吗？可是我，我真的，在离开子正后，还能好好的活着吗？至于杨子正，他手下杀孽太多，早已无法回头。天下公道与律法都不会放过他。无需你我出手，他的下场早已注定。我不会杀他，我只会搜集他的罪证，让公道来审判他。苏瑶娘，你救不了他，你只能救你自己。是无赦他的罪孽，与他一起，一辈子活在愧疚中。还是离开他，顺从本心，过自己想要的生活
，一切不过是在你的一念之间。我，我到底该怎么选？太好了，女主好像有些动摇了。别高兴得太早，我们目前不过是让她多看到了一条路，但这条路，她会不会选还是个问号。毕竟啊，她现在还沉浸在痴恋男主人设里呢。要想让女主彻底清醒过来，还有很长一段路要走。宫心之岛，不可及，只能徐徐图之。按照目前的速度，再过五日，便可到达柳巷。不过苏小姐，你真的要跟我一起找对证？你一个小姑娘，跟着我太不安全了。要不我还是给你找个安全的地方，藏起来。小姑娘，你忘了？是谁把你从杨府救出来？又是谁用计，让我们成功出城的？我，我那是第一次遇到那种状况嘛，一回生，二回就能熟了。嗯，好吧，在逃生的方面，我的确不如你，看来我还得加油。别灰心、啊，虽然你作为一个捕快不太合格，但作为一个厨师还是不错的。还别说，这烤鸡呢，烤得很不错哦。不，是不错。多谢人家方旭学学，这样我在空间里也不用靠美食机做饭了。知道了，学就学啊。真的吗？我家人和我家大人也说我的厨艺很棒，比御厨还厉害。所以，如果以后你不当捕快的话，可以考虑转行做厨师哦。哼，那可不行。我此生最大的目标，就是当京城第一秘，捕快，厨艺还是算了，就算做好饭，我也只能给我娘子一人吃。<笑>那我现在不是在吃你的鸡腿吗？我可不是你的娘子哦。现在是特特殊情况吗？还有，我真的那么差劲吗？是是，你不差劲，你很厉害。嗯、啊，怎么有股香味？哦、啊。好像是从苏小姐你这边传来的。糟了，杨子昭正在我身上下了追踪之类的香药。啊！快快快，这边！快走，直接骑马，骑掉马车。方、嗯、公子，我们得绕一下路，改变前进的方向，以免被杨府的人看出我们的行进路线。我正有此意。不过这土能遮住香气吗？只能弱化一些，不能完全遮掩。等我们找到安全地方后，买些银针。我要用银针刺血，将体内的药给逼出来。不过，要将体内的药全部逼出，至少需要三天时间。所以这三天，我们要更加小心，最好走水路，好掩盖我的气味。苏小姐言之有理，这就去办吧。这个男主真是难缠，一下子浪费了我好几天。后面的行动要抓紧时间了。最后，这个小姑娘就在捕头的帮助下找到了她的父母，愉快的生活在了一起。谢谢方公子，你，你的故事我很喜欢。苏姑娘喜欢就好，你还年轻，所以要多笑笑，别整日愁眉苦脸的，对身体不太好。可是，我想回杨府，我想清楚了，子正他并非你们口中说的那样罪孽深重，他只是因为误会而造了杀孽，本质并不坏。方公子，你若真的为我好。就将我送回杨府吧，苏小姐，恕难从命。杨子正杀了你全家呀，你怎么还爱他？完全不懂，这什么心态啊？方公子，你为什么只相信晚上的我，而不相信白天的我呢？果然不行，方旭只听那个人的话，怎么办？子正，我到底该怎样才能逃回你身边？哈、啊、哈，我们还是先不说这些，说说其他好玩的事情吧。就从我第一次在黄山山顶。看日出的那一次说起吧。为什么你们都不相信子正？他唯一的错事，只是杀了我家人而已。他是因为误会我爹，才选择报仇的呀。为什么你们要说他是恶人？哎，好好的一姑娘，竟被那贼子给折磨成这副样。难道是杨子正对苏小姐施过暴，打过她的脑袋？不对啊，晚上的苏小姐比我还机灵。苏小姐，饭饭，趁热喝。你这今天逼出了不少血，身体正虚呢，喝点药好补补身子。等等
，我自己来就好。那可不行，你的手刚刚扎了针，经脉还不顺畅，若是手抖，把腰抖到衣服上去了，还不是得我给你洗衣服？哎，啥？冯旭还给宿主大人你洗了衣服？说到洗衣服，苏小姐，你之前的衣服我都替你洗干净了，其中有些破口子，我也帮你缝好了。到时候可以直接穿。没想到你干家务活这么厉害啊！又是洗衣服，又是缝衣服。对了，做饭还特好吃。你是不是还会盖房子、做家具之类的？<笑>是会一点，不多不多。之前一直在外面苦训，都是练出来的。我的天，还真是位天赋型的人夫。奈何想不开，要去做密探。这个方旭比我还适合做保姆啊！不说这些了，来，小心烫，慢点喝。对了，白天的我没少给你气受吧？你也别放在心上，他被秦爱迷了眼，失了智。旁人的话，他自是不愿相信。呃，苏小姐，那个，我一直想不明白，白天的你为何会喜欢杨子正那个恶人？莫非真的是曾经被伤过脑袋？<笑>所以在你眼里，白天的我是脑子有病？啊、呃，没有没有没有，绝对没有。苏小姐聪明伶俐，绝无仅有。我只是想不明白。为何白天的你毫无理智，一心爱着伤害你的人，而晚上的你却变得聪明、坚强、有主见，还有不输男儿的谋略和胆量？等等，怎么越说心跳越快啊？难道我对苏……喂，你没事吧？怎么说着说着发起呆了？啊，不然想起来，我还有事情要做。你继续喝药，我先走了。这家伙突然抽什么风？嗯，大概是尿急吧。对了。刚刚那家伙怎么突然按着右胸？尿急会右胸疼吗？不过真是可惜了，宿主大人你之前的引导。若是女主能想通一切，选择离开男主，那么后面发现男主的真面目后，所受到的冲击和伤害便会少了很多。既然他选择全心全意的相信男主，那我只好把血淋淋的证据甩到他脸上了，好让他看看，他心心念念的可怜又善良的男主到底做了多少好事。启禀老爷，属下有罪，未能追到夫人，只找到了夫人的马车，之后夫人的踪迹便消失在了淮河附近，没有追到。属下已经派人去查了，当日淮河附近船只去往的方向，提前在各目的地都安排了我们的人，相信很快就能查到夫人的下落。算你还有点脑子，下去。是，老爷，有消息了，京城那边传来了有关那位密探的资料。哦，他叫方旭，是严家的密探，这是第一次执行任务。这人的武功在密探中算是中上水平，普通的守卫不是他的对手。至于他成为密探之前的档案，暂时没有查到。原来如此，既然普通追兵不是他的对手，去，通知各个分部，一有消息立即通知淮河附近的分部负责人，同时盯紧他们的去向。是，杨一，属下在。你带着你的十二死士去淮河附近候着，一收到消息，立刻动身追上他们。准用带回夫人，方旭就地解决。是。杨家的人真的没跟上来，这样下去，我根本逃不掉。啊！嗯。啊哈！哎，抱歉，抱歉。下次注意点。哎，是，哎是。告诉淮河那边，夫人在此。是。老爷，传来了消息，在广陵城发现了夫人的踪迹。杨一收到消息后，已带着死士团从淮河出发，赶往广陵城。不过，他们至少需要三日才能赶到。我们是否？该让人在广陵城拖住夫人他们。广陵城，他们可真会逃，竟然跑到那儿去了。是啊，广陵城可是老爷的暗藏地盘之一。看来那方旭手中的情报并不多。去吧，让他们好好招待下我们的小密探。对了，我收到消息，说那马贼隐姓埋名，就藏在胡杨县内。让杨一找到夫人后。顺便把马贼给解决了。苏瑶娘啊，苏瑶娘，你永远都别想逃出我的手掌心。杨子正的人白天的时候已经发现我们了。
我们得想办法摆脱他们。难道是白天那个撞了你的大叔？不错，但奇怪的是，他们没有像以往那样直接冲上来抓人。难道是在顾忌什么？看来已经查到方旭的密探身份，知道他武功不错，打算换更厉害的人追踪了。顾忌？难道杨子正已经从京城？得到了我的身份情报，怎么，害怕了？不是说自己要成为天下第一的捕快？谁说我怕了？我只是在想，对方会派什么人来追踪我们？会不会比我们先一步找到那个幸存的马贼而已？好吧，反正不管对方派谁来，小女子都要仰仗你来保护我了。我可不想再被抓进杨府。知道了。苏小姐放心，想带走你，除非踏上我的尸体。啊、在想什么呢？死了！啊，我去开门。客人，您要的热水来了。若有其他吩咐，可随时去一楼叫唤小的。嗯。那苏小姐，你先洗，我去外面守着。若有事，可随时叫我。肚子要是饿的话，我可以先去厨房给你做点小吃。好，男儿太容易脸红了，真是个重庆豹啊！赶路赶的我皮肤都粗糙了，真想念主空间的泡泡浴啊！方旭怎么突然晕了？惨了，我们中了迷药。宿主大人，您没事吧？没事了。我们之前吃的食物我检查过，没问题。那问题就只能出在这盆水里了。里面果然藏着一点香气，不过太淡了，普通人根本闻不出来。方旭昏迷的程度比我深，也比我快。看来这迷药对有武功的人影响较大。方旭怎么了？不太好，药效太快。就算针灸治法把他弄醒，三天内。他也会浑身疲软，没什么力气。我操，这药这么厉害！这是给我玩阴的呢。行啊，那我就将计就计，看谁玩得过谁。没声了，看来已经都晕了。兄弟们，上！怎么样，我的毒粉味道如何？糟糕，身体完全没了力气。夫人，放弃吧！老爷的眼线遍布皇国，你们是逃不掉的。行啊，那我就等着他来抓我，能抓到我算他本事。还好记得几个之前世界里学的毒粉，正好拿这些家伙练练手。方旭，醒醒！苏小姐，我头好晕。我们中了杨子正手下下的迷药，不过没关系，我现在已经帮你解开了。你已经没事了，我已经知道马贼的下落了。只要找到马贼，拿到杨子正谋杀朝廷官员的罪证，杨子正就会完蛋。我们必须赶在他的手下之前找到马贼。可是我们配合我啊！对，那我们现在就出发。现在客栈不安全，我们从窗子走。夫人仅已知马贼的下落，不行，得赶紧将这事告诉赶过来的杨一。苏小姐，刚刚你为何要那样说？我们不是要去柳县去找我的好友，拿马贼的消息吗？很简单，你的朋友只是有消息，并非知道马贼的具体所在。如果我们根据你朋友的消息来找人，有些浪费时间。如果我们既然已经被杨子正的人给追上，不如将计就计。我们都在找马贼，而他们的眼线遍布皇国，肯定比我们速度快。刚刚我故意当着杨子正手下的面说我们要去找马贼。他们为了不让我们先找到，必会全力以赴，抢先找到马贼，然后等着我们自投罗网。而我们，只需悄悄跟在他们身后，就能顺藤摸瓜找到马贼了。到时只要从他们手中救下马贼就好。这个法子倒是不错。哎，感觉自己好没用，不仅中了迷药，还有你来保护我，连追马贼都是按部就班，还得苏小姐你来出谋划策。一回生二回熟嘛，你毕竟第一次执行任务
，吃点亏没事儿，当长经验了，下次就知道防范了。我一开始不也中招了，只是我会点医术，才逃过这一次。苏小姐，总之我们后面只需去客栈盯着那个手下，他必会和赶来的追兵传递消息，到时我们只要紧跟追兵就好。对了，以后就叫我小夏吧，那是我小名。苏小姐，听厌了。夫人三日前已赶去找马贼，只要抢在夫人之前找到马，就能在解决马贼之后抓住夫人。如此也好，那我便先去杀了马贼，销毁那能毁了我们所有人的罪，之后再在那里等着夫人，一举两得。你给老爷递个消息，就说我们今夜直接出发去胡杨县。好。他们都是高手，我们两个人跟在他们身后，很容易被发现。我懂唇语，方才那个人说了，他们要去胡杨县，我们直接去胡杨县就好。<笑>而且我有官方渠道，能走近路，比他们先到胡杨县。好，那我就跟你走了。小密探终于有点精诚密探的意思了。是啊，他终于给了一回了。我们到了胡杨县后，就等着他们找到马贼，然后现身救走马贼。他们的功夫很厉害。你不要和他们硬碰硬，救了人就走。还有，但愿我的毒粉对他们无效，所以我在你剑上涂了另一种毒药。到时候遇上他们，先每人来一剑，等剑毒入体片刻，再加上我的毒粉，便可让他们失去战斗力。明白。呃、你、你们、你们是什么人？来杀你！就是他，方旭，快救下他！方旭，正好一起收拾，看是你快，还是我飞刀快？贾一，是。糟糕，快趴下！坚持住，我帮你止血。为了你的兄弟，你也得坚持住。小夏，你们先走，我断后。走，今夜你们一个都别想逃。贾二带走夫人，其他人跟我上。是。方旭，记住跟你说的话。我知道，小夏，你快走。有我在，别想过去。我，我快不行了。我有一阳子症，报报上朝廷命官的罪证。那些足以吃他们死所有人于于死地。你你拿着罪证，替替替我报仇。罪证在哪里？在远代客栈，原来在那里。糟糕，小夏，总算知道罪证在哪儿了。接下来，只要找到罪证就好。苏州大人，小心！啊！我说过，有我在，绝对不会让你们靠近小夏。那就先解决你，再靠近夫人。我，我没事，别担心。就试试，心满意足，还能有此力气？他心满意足，活不久了。追，务必带回夫人。
转过一生，谁能怜我一世了？望夜里孤坟，潦草葬此生，谁渡我不甘的魂？在世为人，饮一杯苦涩独枕，会人断前世缘，风雪中情何？若我轮回重生，温酒一壶，悲欢千真，我纵横他千年烟尘。安雅西。看浮生，谁借我一枪赠？斩断前世缘分。老树枯藤飘渺，独半尘。三生石刻着爱恨痴缠，千里纵横，只为不负此生。轮回的人痴痴的等，总是血雨腥风。回首把旧恨，换几度的春。谁借我一腔恨憎？啊，每只听雪声，我此生不负这红尘。